హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు నాగాస్ గురుకులం లెక్చర్లో వెర్లాగ్ మాడ్యూల్ గురించి తెలుసుకుందాం సో వెర్లాగ్ మాడ్యూల్ తీసుకున్నట్టయితే ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సో ఇది మాడ్యూల్ అంటే ఏం లేదు మనం దేనికి ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం దాని మాడ్యూల్ అంటే కాకపోతే స్పెసిఫిక్ చెప్పి మన టార్గెట్ డిజైన్ ఏమి మనం దేనికైతే ప్రోగ్రామ్ రాస్తామో దాన్ని మాడ్యూల్ అని పిలవబడుతుంది మన అదే మన విహెచ్డిఎల్లో అయితే ఎంటిటీ అంటాం ఇక్కడ మాడ్యూల్ అని పిలవ సో ప్రతి ఒక్క వెర్లాగ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది మాడ్యూల్ అనే కీవర్డ్తో స్టార్ట్ చేయబడుతుంది సో కీవర్డ్ అండ్ మాడ్యూల్తో బిగేన్ చేయబడుతుంది సో మనకు మాడ్యూల్ అనేది ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ ది డిజైన్ అంటే మనం రాసే ప్రోగ్రాము ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది మనం టార్గెట్ డివైజ్ ఎలా బిహేవ్ చేసిన అది హ్యాండ్ గేట్ లాగ్న ఆర్ గేట్ లాగ్న యాడర్ లాగ్న మక్స్ లాగ్న ఇలా డిఫరెంట్ లేదా స్ట్రక్చర్ మనం గేట్స్ యూజ్ చేసి ఒక డిజైన్ కూడా డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు సో మాడ్యూల్ మళ్ళీ మనకు పోర్ట్స్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ వేటి ద్వారా మన మాడ్యూల్ కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది అన్నవి కూడా మనకు మాడ్యూల్ డిక్లేర్ చేస్తాం సో మాడ్యూల్ అనేది ఫంక్షనాలిటీ లేదా బిహేవియర్ ఆఫ్ మన డిజైన్ లేదా సర్క్యూట్ లేదా స్ట్రక్యూట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ మన డిజైన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ డిహైవ్ చేస్తుంది వాటికి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి వీటి ద్వారా మనం కమ్యూనికేషన్ ఎక్స్టర్నల్గా చేయబడుతుంది సో సింటాక్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్ తీసుకున్నట్టు అయితే మనకు ఇలా ఉంటుంది మనం చెప్పుకున్నాం కదా కీవర్డ్ అనే మాడ్యూల్ అనే కీవర్డ్ పదంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మాడ్యూల్ నేమ్ ఇది మన ఇష్టము లిస్ట్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ మనం యాజ్ పర్ డిజైన్ ఇస్తాము సో ఇది కాకుండా ఇందులో మనం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్ అవుట్ రిజిస్టర్స్ వైర్స్ పారామీటర్స్ ఫంక్షన్స్ టాస్క్స్ ఇనిషియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆల్వేస్ స్టేట్మెంట్స్ గేట్స్ యూడిపిస్ వీటన్ని డిక్లేర్ చేస్తే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అది మన తర్వాత చూద్దాం సో చివరిగా ఎండ్ మాడ్యూల్ అనే పదంతో ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అవుతుంది సో స్టార్ట్ అయ్యేదేమో మాడ్యూల్ అనే కీవర్డ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది చివరిగా ఎండ్ మాడ్యూల్ అనే కీవర్డ్తో ఎండ్ అవుతుంది త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ సో మనకు త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇన్ అవుట్ పోర్ట్స్ సో మనము ఇన్పుట్ పోర్ట్ అనగా మనం ఇన్పుట్ పోర్ట్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం సో ఎంట్రీ ఇంటూ ది మాడ్యూల్ మనకు ఇన్పుట్ పోర్ట్ ద్వారా జరగబడుతుంది మాడ్యూల్ యొక్క ఎంట్రీ మనకు ఇన్పుట్ పోర్ట్ ద్వారా జరుగుతుంది అవుట్పుట్ పోర్ట్ అంటే మనకేమి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం బయటకు పంపించేది అవుట్పుట్ పోర్ట్ ద్వారా జరుగుతుంది సో ఇన్ అవుట్ పోర్ట్ అంటే మనకు ఎంట్రీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీటి ద్వారా జరుగుతుంది సో ఈ మూడు రకాల పోర్ట్స్ మనం మాడ్యూల్కి డిక్లేర్ చేయవచ్చు సో ఒక మాడ్యూల్ తీసుకున్నట్టయితే వాటికి పోర్ట్స్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో మనం లిస్ట్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ అనేది కంపల్సరీగా డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో సింపుల్ అలాగే మనకు మాడ్యూల్ అనేది ఒకే ఇన్పుట్ పోర్ట్లు మాత్రమే కూడా ఉండొచ్చు అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ లేకుండా ఇన్పుట్ పోర్ట్ మాత్రమే ఉండొచ్చు అలాగే ఓన్లీ అవుట్పుట్ పోర్ట్ మాత్రమే కూడా మనకు మాడ్యూల్ యొక్క డిక్లరేషన్లు ఉండొచ్చు సో ఈ వీడియోలో మనం యాండ్ గేట్కి వెర్లాక్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలో డేటా ఫ్లో మోడలింగ్లో ఎలా రాయచ్చో చూద్దాం సో మనకు డేటా ఫ్లో మోడలింగ్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ రాసేయచ్చు సో ఇది తీసుకున్నట్టయితే మాడ్యూల్ సో నేమ్ ఆఫ్ మాడ్యూల్ యాండ్ గేట్ కానీ ఇస్తున్నాను సో మనకు లిస్ట్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ తీసుకున్నట్టయితే మూడు ఉంటాయి సి కామ ఏ కామ బి సో ఇన్పుట్ ఏ కామ బి అవుట్పుట్ సి సో ఇక్కడ మనము డైరెక్ట్గా అసైన్ అనే కీవర్డ్ డేటా ఫ్లో మోడలింగ్ వస్తాం అసైన్ సి ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ బి అండ్ సింబల్ అంపర్సైన్ సింబల్ ఎన్ బి ఎన్ బర్డ్ సో దీంతో మన యాండ్ గేట్ యొక్క ప్రోగ్రామ్ బేస్డ్ ఆన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ డేటా ఫ్లో అయిపోతుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు నాగాస్ గురుకులం థ్యాంక్ యూ